ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഐ കെ എസ് ആർ കാസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അമൃത സുരേഷ് ആണ് അമൃത വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഷി ഇസ് എ മദർ ഓഫ് ടു ഇയർ ഓൾഡ് കെറ്റ് ഹു ഗോഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എൻ എം എൻ സി ആസിഡ് ബോക്സ് എഞ്ചിനീയർ സോ നിങ്ങളിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു എം എൻ സിയില് ജോലി കിട്ടുന്നതിൽ ഇത്ര വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് so she got this interview after a 7 years of career gap and eduthu parayanayittu she was from a non it background namak amrudoda ne chodikkan enginiyana interview clear cheyidathu adey pole ee oru joli kittanayittu endukka sahayichu ennalla karyangalakke ee video thirchayayittum oru vaadu perku motivation aayirikkum especially oru career gap okka vannittulla ammumarkku so let's invite amrudha to our podcast Welcome to IPS Arcast. Uh, thank you, Aishwarya. Uh, so, let's start with Amrita. Let's give you a little introduction to Amrita. My name is Amrita Suresh. I'm from Kollathu. So, I'm going to do BTEC IIIE. I'm going to do IPS Arcast. 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 ഓക്കെ സോ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലത്തെ കരിയർ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഡിവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ആയത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലത്തിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബി ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ ഞാൻ വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോൺ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി അതായത് ഐ പി എസ് ആറിൽ എങ്ങനെ ഒരു റെഡ് ഹാറ്റ് ലിനക്സ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്തേക്കും എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി ഈ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡ് ജോബ് നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റായി സോ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിജേഷ് ജോൺ സാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നെറ്റ് സാറിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടു സോ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു തോന്നി ഒരു ജെനുവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വന്നു സോ ഞാൻ അത് കോണ്ടിറ്റേറ്റേൽസ് ഒന്ന് എടുത്തു ബെല്ല മാമിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പം മാമിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പഠിത്തവും എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പം മാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആർ എച്ച് സി കോഴ്സ് എനിക്ക് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതി മാം ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ കോഴ്സിനെ പറ്റി ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ വേറെ കോഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് സോ ആർ എസ് സി കോഴ്സ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കസിനും അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് അവിടെ അവരെല്ലാവർക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയത് സോ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അപ്പം അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് വന്ന എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആർ എച്ച് സി കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡ് ഹാറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മാം എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്ലി മാം ആയിരുന്നു സോ പുള്ളിക്കാരി വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു വളരെ സ്ക്രാച്ച് ഓൺവേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി സത്യം പറഞ്ഞ ഫേസ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ഗൈഡൻസ് ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സസ് അതൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ തരാൻ അവരുടെ ക്ലാസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലേസ് ആകുന്നവരെ അവർ വളരെയധികം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ആകുന്നവരെ വളരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്നെ
വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും എടുക്കാനും എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോൺ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നോൺ ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞ ഫേസ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഡൗട്ടും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴും മാം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മിക്ക ദിവസവും ഒരു ടാസ്ക് തരും അപ്പൊ ടാസ്കിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാമിനെ വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് മറ്റേ എൽ എം എസ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് അവിടെ ക്ലിയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ ഫ്രഷേഴ്സും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തും കൂടെ നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മള് ജനുവിൻ ആൻഡ് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും വളരെ സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു ജോബ് റോളിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പം ആക്ടം വർക്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയില് കൊറട്ടി തൃശ്ശൂരിലാണ് ഞാൻ പ്ലേസ് ആയിരുന്നത് എന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമോക്സ് എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് സോ ഒരു വളരെ നൈസ് കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ആണ് നല്ലൊരു എൻവോയ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു എൻവോയ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ജോബിന് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നല്ലൊരു എൻവോയ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കമ്പനിയും വളരെ നല്ലൊരു എൻവോയ്മെന്റ് ആണ് ഏഴു കൊല്ലത്തിന്റെ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്ലേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലേസ്ഡ് ആയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ മോനെ പോയി കൊണ്ടുപോയി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇത് പ്ലേസ് ആയി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഡിപോക്സ് എഞ്ചിൻ എന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി സോ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് അത് അത് സെറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഇതിൽ കയറി ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും സ്പെഷ്യലി കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അവരോട് എന്താണ് അമൃതയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ ലിറ്റ്സ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്രഷർ ആയിട്ട് കയറാണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മീൻസ് ആ ജോലി ജോലി പെട്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് നോക്കി ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ആർ എസ് സി കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു കാര്യഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പേടിയിൽ നിങ്ങളത് ചൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം മീൻസ് ഐ പി എസ് ആറിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ അല്ലാതെ കരിയർ സെല്ലിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് അല്ലാണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആകാൻ പറ്റാറുള്ളൂ എല്ലാവരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അഷുറൻസ് അവർ തരുന്നുണ്ട് പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് സി കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു ജോലിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ വർഷം തന്നെ കയറാൻ പറ്റും താങ്ക് യു അമൃത വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അമൃത